Lumapit ka ba? Bitiwan mo ang babaeng yan. Ulol! Wala ka sa katayo! Magmano! Hindot mo! Pagalik ka! Bigyan mo kami ng sasakyan! At palitin mo lahat ng mga pulis ito! Sa loob ng 15 minutos! At wala pa! Ano sabi? Sabi niya, sir. Kailangan daw niya ang sasakyan sa loob ng 15 minutos. Alam mo mga lokong yan, pag pinagbigyan mo yan, tatapakan ka niyan, lalaki ulo niyan. Kayong bahala. Hinatay, gusto nila ko subukan na. Malas ka, babae. Pakikita ko sa kanila.
Ikaw talagang tigas ang ulo mo, ha? Eh, kung may nangyari sa mga ito? Bakit ako na naman? Gaya atay! Bakit may nangyari ba sa kanila? Yan buhay sila! Nangangatwiran pa ito. From now on, you're suspended for 60 days. Make it 90. Okay, 120 na. Thank you, sir. Salamat walang nangyayari sa'yo. Nabalita namin kanina sa radyo nangyayari. Tumatawag naman ako sa'yo kanina sa presidente, hindi ka makontak. Sinan, kumusta? Ayun, natutulog. Hindi nervyos eh. Tumarilig ang balita sa radyo. Ang blood pressure niya, kumusta? 170 over 110. Binigyan ko ng tranquilizer eh. Aldo may that volume. Kuya, ikaw na muna ang bahala kay Nang. Kung ano man ang gastos na kakailanganin, kumuha ka na muna sa punto ng ating negosyo. Anong patayin ako? Oo. Oh, dalawang linggo mula akong hindi inuuwian. Na hindi mo malangkot natawagan sa telepono. Bakit? Nalimutan mo na bang dumalang telepono? O putuloy mga daliri mo? Oh. Eh, kuwan eh. Ano kuwan? Alam mo ba kaya ako nagkakaganito? May nakakita sa'yo. May kasama kang babae. Abay, rumor mo ang ganyan. Bawal na ganyan. pa english ingles ka pa? Kailan ka pa natuto mag English? Nag-aasar ka kanina ko pa eh. Hindi ko pamingga ng mga asar eh. Ano ka pa? Bitiyo mo nga ako. Sandali na, sweetheart. Ba't nga hindi ka lang? Halik ni Judas. Yan lang naman ang gusto mo eh. Halik, halik pa to. Mag-toothbrush ka muna. Katulong mo raw siya. Napakasosyal naman ng boses niya para maging katulong. Tay, huwag mong kalilimutan ha. Kailangan ko ng pera, pambili ng mga libro. Oh, Tay, hindi nga ako naglalabas dito sa Maynila eh. Palagi na lang ako nakakulong dito sa dorm. Naku ka, ewan ko lang tanungin mo ako. Oo, oh, Tay. O oh, sige na, Tay. Mahalang bayad sa long distance eh. 
Sayang ang pera mo. Eh, kumusta mo lang ako kay Lola? Sabihin mo, susulat ako sa kanya sa isang linggo. Ha? O, oh, sige ho. Bye! Tingnan mo nga naman ang buhay, ano? Ang tatay mo, ang daming medalya at citation na tinanggap dahil sa mga kriminal na nahuli niya. Pero mas matinig ka, Pinky. Nalulusutan mo siya. Tumigil ka nga dyan, Lisa, ah. Umiira na naman yung pag-inlove mo sa tatay ko. Bakit? Masama ba mangarap? Ganon, ah. Ganon, ah. Samahan niyo naman ako, ma'am, ng gabi, oh. Kay Ricky na naman, ano? Pinky, hindi ba maigpit na pinagbibiling sa'yo ng tatay mo? Natapusin mo munang pag-aaral mo bago ka magpag-boyfriend. Wala namang masama sa gagawin natin, ah. Manonood lang naman tayo ng tugtog nila, eh. Hi, Lisa. Hi, Anna. Hi. Hi, Pinky. Okay ba yung show? Hmm, pwede na rin. Pwede na. Sama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Wala. Store lang tayo sandali. Paano si Anna at si Lisa? Makakabali lang kami, Pinky. Sige na, kayo na lang. Kung gusto mo, yatid na muna natin sila sa dorm. Huwag na, magtataksi na lang kami. O yun pala eh. Lika na. Sige na, store lang tayo. O sige. Kita lang tayo mamaya. Bye. Sige, ayawin muna namin kayo. Tigilan mo nga yan, o! Oh. Kulit-kulit mo naman, eh! Hmm. Ano pa ako pinipilit? Ano pa? Sinabi na ayoko, Ricky. Huwag mo akong pilitin, please. Ricky, ano ka ba? Tigilan mo nga yan. Ano ka ba? Ricky, please, ayoko eh. Ayoko. Ricky, pag hindi mo tinigilan, sisigaw ako. Sinabi na hindi pwede. Ang kulit-kulit mo naman eh. Ricky, tigilan mo nga ako. Ano ka ba? Ricky, ano ba? Ang kulit-kulit eh. Pag hindi mo ako inuwi ngayon din, Maglalakad ako! Sige, sige! Subukay ka na! Jumbo! Tara! Oh. Sige na! Sige na! Oh. Sakyan na! Sige na! Tapos tayo, bay. Doon ako istorya na, bay. Pamina ako, bay. Tuwa ka magsukon ba? Mistisa, bay. Doon na. Be the in love na ako. Habit na ginagawa mga kasal, pero wa. Biyaan ako, bay. Abnormal, bay. Biyaan ako, bay. Lisod kayo. Pamina ako, bay. Tuwa ka buklaki ba? Magsundag ko kay Glawas, bay. Incredible, ho. Ya. Biyaan na lang ako, bay. Be the lagot siya ko. Bigyan sa lang ako, di ba? Oo, bagsak. Ah, kuya Walman sa tanim mo, bay. Oo. Karun, bay. Pamina ako, bay. Tindira ba? Eksyon, tindira. Mugiro sa kayo ba? Ah, bigyan sa nako. Kami na ako din itibok si Bogod. Kibawan mo ka na akong maglagot ko. Diba? Oo. Oh. Bagsak. Bagsak. 
Binabag sa masada kong negosyo ni mo. Sige magkagkaon. Oo! Oh. Oo, oh, bida ni mo. Oo, oh, lagi. Sabi niya, oy, pinunita na nini mo ba? Bida ni mo, oy. Relax ka lang. Relax ba, relax ba. Doon ako, hatag mo ba? Gwapa kini ba, ay. Kini ba, ako ni hatag ni mo. Nindot kini ba, nindot kini. Oo. Oh. Tisay. May mong bailuan na kukusa kilong mangga ba, Kasi pag tunin mo, per kilo? Animal. Bay. Eh, mong kuntang polis. Kasi, kasi polis. At saka polis? Polis ba? Polis lagi. Nay. Ano ba? Ay, polis. Alam mo, Nonoy, marami ka nang atraso sa akin na mabuti pa sumama ka sa akin sa presinto. Wala na may eleksyon, sir. Huwag mo na ko isama sa porsyento, sir. Ano ba? Ano ba ang porsyento sinasano mo? Istingyawa ka. Anong palagay mo sa akin? Namumursyento? ito? Nagpa-5-6? Oo. Saan si Pano? Wagi ko kay Bawas, sir. Wagi yun lagi. Hindi mo alam, ha? Oo. Kung gayon, sumama ka sa akin sa presyento kung ayaw mo sabihin kung nasaan si Boy Kano. Ah, Daghan. Sa Amerika. Saan? Sa Amerika. Tagtado ka talaga na, ha? Aray. Nahingipin ako. Nahingipin mo. Oo. Talaga bang... Hindi mo alam kung nasaan si Boy Kano. Oh, wala talaga. Hindi ko talaga alam. Wala gyo, sir. Wala gyo. Tinoy, bitawa. Ay, kung ganun, oh. sumama ka sa akin sa presinto. <laughs> alam ko. Sa bilyaran. Mukha yatang naligaw ka. Hindi. Maliit lang ang Cebu. Kaya lahat ng baho mo. Naamo. Ang ibig mo bang sabihin eh, may mabaho dito? Alam ng lahat. Nasa iyo nagagaling mga baho na kamot. Na binibenta ng mga aso mo. Sa eskwela. May katibayan ka ba? Nung isang araw, na namatay na isang estudyante. Nao di sa Downers. Sa iyo galing ang baho na kamot. Kaya binabalaan kita. Kapag nagkaroon ako ng sapat na ebidensya, babalikan kita. Teka nga muna. Di ba't suspendido ka? Bakit ba nag-iimbestiga uh, ka? Believe naman ako sa'yo rin eh. Wala ka na sa service eh, napupamilit ka pa. Mabuti pa yung ka na. Baka masipa ka pa rito. Pinky, hiyang-hiya ako sa nangyari sa ating kagabi. Sorry ah, hindi na maulit yun. Kinalamutan ko na yun. Pwede kitang anayahan mamaya. Para makabawi ka naman sa akin. I'll make it up to you. Saan tayo pupunta? Kasi may practice yung banda namin, baka gusto yung manood. Isasama ko si Ana ha. Huwag na. Marami naman ibang tao ron eh. Kaya hindi mo na kailangan ng chaperon. Oo nga naman, Pinky. Ikaw na lang. 
O sige, pero kailangan ihatid mo ako bago mag alas 9, ha? Oo. Oh. Teka na. O sige, Ana. Bye. Sige.
Tanong ka pa naman, bakit hindi ka mapakali? Nahihilo na tuloy ako sa'yo eh. Inaalala ko si Pinky. Baka kung ano na nangyari sa kanya. Ano ba pinagbili niya? Saan daw siya pupunta? Sinama ni Ricky, may practice daw ang kanilang kompo. Ganun naman pala, bakit hanggang ay wala pa? Kasi na yan. Ano nangyari sa'yo? Kina nga ba sinasabi ko kanina pa ako nag-aalala sa'yo? Ba't kinabot ng ganitong oras? Ano ba talaga nangyari sa'yo? Ba't ayaw mong sabihin sa'kin? Sa Sinong gumawa niya? Si Ricky, ano? Department? Grace Dormitory po. Oh, Maraming salamat po sa rento. Sinong nagsabi sa'yo? Tate ni Lisa. Nag-long distance out sa kanya si Lisa.
Nene, Pio, ano nangyari sa po ko? Sabihin niyo sa akin. Hindi totoo patay na siya. Hindi, hindi namatay si Pinky. Nene, Inay! 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 Kailangan ng inang ninyo ang operasyon sa puso. I'm afraid, we don't have the complete facilities here. Kailangan madalas siya agad sa Manila. Sa heart center, meron akong kaibigang espesyalista. If you want, I will endorse her to him. I'll give you some time to talk things over. Pero pinaalala ko sa inyo, your mother needs heart operation very badly. And she needs it immediately. Hello? Attorney, magandang hapon po. Um... Hindi po, si Ricky to. Kasi kung hindi kayo alis dyan, bala ko at saka ng barkada ang dumaan dyan. Uh, opo, kasi... Kasi may... May problema. O, oh, kailangan maayos natin to eh. O, sige po. Dadaan na lang kami. Maraming salamat po. Well, your mother needs a bypass. Mahinang-mahina ang kanyang kondisyon. Kailangan mailagay muna sa intensive care unit nang ma-stabilize ang kanyang kondisyon. Maybe next week, when she's a little better, she can go through with the operation. In the meantime, I suggest na magpahinga ka na muna. There's nothing you can do. Huwag kang mag-alala. May magbabantay sa ina mo. Iwan mo lang sa head nurse ang telephone number mo kung saan ka pwede makontakt. Ako na lang punta tawag sa ospital, from time to time. I'll do everything to help your mother. Napakabuti ninyo, Doktor. Maraming po salamat. May bakanti pa ba? Opo, sir. Magkano? 35 po. 35? Yes, sir. Thank you, sir. Boy, kunin mo ang susi. Bilis! Salamat ako. Salamat po. Sige.
Inibita ko si Narike dito sa police station. Sinuman sila na abogado nila. At nagbigay ni statement. Ayon kay Ricky, matagal na sila magkaibigan Pinky. Kaya sumasam-sam siya sa mapraktis ng kobo nila. And according to him, Pinky was an emotionally troubled girl. Kaya nalulong sa paggamit ang pinagbabawal ng gamot. He claimed that he nor his friends did not rape her. Hindi rin naman niya dinideny na may nangyari sa kanila nung gabi niya. Pero walang rape. Ang autopsy ng medico-legal ang siya magpapatunay na ang lahat ng ito ay totoo. Naniwala ka naman sa mga sinabi nila. Hindi importante kung kanino ako naniniwala. Ang importante ay ang katotohanan. Gusto mo bang malaman ang katotohanan, Lieutenant? Sasabihin ko sa iyo ang katotohanan. Ang totoo, Pinainom nilang gamot ang anak ko. Pagkatapos pinagsamantala, nagpakamatay si Pinky dahil sa nangyari sa kanya. Ngayon ang tanong ko, Lieutenant, bakit hindi pa nakakulong mga... Because our laws give the right to every citizen to bail. Darating ang tagtang panahon at lilitisin sila ng ating hukuman. In the meantime, They are presumed innocent until proven guilty. Alam mo yun, isa ka rin polis, hindi ba? Ang buong paniniwala ko, ginawa ang batas upang ipagtanggol ang mga walang sala. At ang ibig sabihin ng salitang legal ay kung anong tama. Kabayan, alam ko silakbo ng dibu mo. Magtiwala ka sa ating batas. Magtiwala ka sa akin. Pinapangako ko sa'yo. Mabibigyan katarungan ng pagkamatay ng anak mo. Nagulat ako nung tumawag ka. Mabuti na lang, wala akong lakad nun. Mukha yatang umasenso tayo ah. Medyo ayos lang. Mabuti na yung wala tayong amo. Alam mo naman, kaya ako mali sa serbisyo. Hindi ko gusto na denumero ang lahat ng kilos mo. Biglaan yata ang pagpunta mo dito sa Maynila. May problema ba rin eh? Wala na si Pinky. Ano? Nangyari sa kanya. Nagpakamatay siya. Pagkatapos pagsamantala. Rene, ano mang kailangan mo? Tutulungan kita. Kailangan mo sasakyan. Marami dito. Magagamit mo na hanggat nandito ka.
Isa. Nakikiusap ako sa iyo. Tulungan mo akong hanapin ang mga taong dapat managot sa pagkamatay ng anak ko. Anong dapat kong gawin? Madali ako. Sana kinopya. Pwede mo namang kopyahin yung bukas, ha? Ang hirap, pero pa naman na sa'yo. Ayun pa rin, tatay mo. At last, lumuting din ang tatay ko. Pasensya ka, nanak. Medyo naatraso ako. May pinapalaw pa kasi akong kaso, eh. O, tingin na. O, kayo yung dalawa. O, sige, ho. O, kayo uwi. Sa bahay. Kailangan ba natin bumalik ba sa Cebu? Nagsasawa ka na ba sa Cebu? Hindi naman ho. Alam mo na, magandang mamasyal dito sa Manila, pamisa-misa. Malilibang ka dahil sa marami kang mapapasyalan. Pero iba rin ang buhay sa probinsya dahil sa tahimik at simple lang. Ang mga tao ay mababayin at hindi ka kakabakabak kapag may nakasalubong ka sa dilim. Ang may nila ay isang sementadong gubat ng tao. At gusali, na handa lumamon sa walang muwang na katulad mo, anak. Rene, tinakot mo na naman ang anak mo. Ay, totoo naman ang sinabi ko, ha? Kinausap ako ni Pinky. Ayaw mo raw siyang pag-aralin dito sa Maynila. Ayaw mo raw pumayag. Hindi naman ako sayaw. Natatakot lang akong pabayaan siyang nag-iisa rito. Delikado. Rene, ikaw na rin may sabi sa akin na ibantingin ng tao sa mga graduate sa isang universidad dito sa Maynila. Madali sila makakita ng trabaho at nabibigyan ng magandang posisyon sa kumpanya. Anak, huwag mo ipagkait sa kanya ang isang napakabuting edukasyon dahil sa pangamba lamang. Yan ang tanging yaman na maiiwan mo sa kanya. Tataglayin niya habang buhay niya. Tataglayin niya ang... ang, ang 
Bunga ng iyong pinaghirapan. Rene, malaki na si Pinky. Kaya niya ng pangalagaan ng kanyang sarili. Kaya payagan mo na siya mag-aral dito sa Maynila. <laughs> mm. Pasensya ka na, Rene. Medyo natagalan ako. Mahirap maghanap ng bakal ngayon, eh. Minsan mo sinagip ang buhay ko sa Cebu. Baya mo makatulong ako sa iyo ngayon. Hindi na pala sila napupunta rito eh. Saan kaya makikita? Mambuti, ay nababagay lamang sa lugar na ito. Sabakad basura ka! Sino ka ba? Anong katraso ko sa'yo? Pinaglaro ninyo ang isang babae na nangangalang Pinky. Wala akong alam dyan! Wala pala. Kaya, paglaroan din kita. Rene, paano ba ito? Wala na magbubukas sa akin sa dormitory sa ganitong oras ng gabi.
Tinawagan mo na ba ang balansya? Opo, sir. Darating na. Inimbitahan ko na ang isang taga rito nakadiskubre ng bangkay para makuna ng statement. Sa bangkay ay may nakita ang singsing. At sa singsing ay nakaukit ang pangalang Joseph. Sa palagay ko siya si Joseph Velasquez na miyembro ng banda na may kinalaman sa kaso ni Pinky Francisco. Kung ganun, I want a thorough background investigation on Rene Francisco. He must be apprehended on site. Ipacheck din siya sa lahat ng kaibigan at kamag-anak niya dito sa Manila. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Ano pong order niyo, sir? Kape. At saka, ano pa ho? Oo, uh, bigyan mo akong kape. At saka, ano pa ho, sir? Kape lang. Marami po salamat, Doktor. Tatawag na lang ako ulit. Sino yan? Si Lisa. Nabili mo ba lahat? Oo. Medyo nahirapan nga ako. Anong o-orderin niyo? Isang root beer, please. Ay kayo. Dalawa yun muna. Yun lang? Uh -huh. Meron nung tao naghahanap sa inyo dito kagabi. Sino rin? Di ko sinabi pangalan. Itong trabaho natin, walang pinag-iba sa pangingisda. Maglalagay ka ng pain, tapos tatapon mo sa lao. 
Then you begin to wait. Nakakarin din yung paghihintay. Sa palagay mo kaya, eh, lilitaw dito si Rene Francisco? Let's wait and see. Ano gagawin natin ngayon? Huwag muna tayo mag-iwaiwalay. Tama. Baka matiyan po ng isa sa atin. Sumama ka sa akin. dito. Timo, sandali! Ano ba? Nasasaktan ako ah! Ano ba? Ano ba? Ano ba talaga ang tasok sa'yo? Pinky Francisco. Hindi sila titigil ang ating kamauli! Matapang ka lang dahil may baril ka eh! Mukhang hindi ko magat sa payan, yung isdang inihintay natin. Sundan mo sila rito. Huwag mo lulubayan kahit saan makarating. At tinitiyak ko sa'yo. Hindi maaari hindi magpakita si Rene Francisco. Sige. Waiter! Anong nararamdaman mo? pag pumapatay ka ng tao. 
Hindi matatawag na tao ang lahat ng pinapatay ko. Hayop pwede pa. Yan ang tingin ko sa kanila. Alam mo, Lisa, dapat pa nga bigyan ako ng premyo ng gobyerno. Dahil sa hindi na sila gumasto sa paglilitis. Hindi ka pa natatakot mamatay? Hindi ba't lahat tayo dyan ang punta? Una-una lang yan. Wika nga, mabuti nang mauna sila. Alam mo, nung bata pa ako, ang laki ng kras ko sa'yo. Madalas akong pumunta sa inyo noon, hindi upang dalawin si Pinky. Kundi gusto kitang makita. Kiling na kiling nga ako sa'yo noon tuwing nakikita kita na uniforme. Sabi ko noon sa aking sarili, pag ako'y nag-asawa, pipiliin ko isang katulad mo. O siya nga pala, pare, napanood ba yung laban ni Hagler at saka ni Duran? Kontek na nga matalo si Hagler eh. Pero talaga matibay yan si Duran. Sayang. Nasira lang kasi yung television namin sa oras na yun eh. Sira ba? <laughs> eh di, palitan mo. Bumili ka ng bago. Bagong bago yun eh. Good evening, father. Good evening, Good evening mga anak. O yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Magsimba ka bukas para magkaroon ka ng bagong telebisyon, di ba? Siya nga pala. Anong oras nangyari yan? Kulis sa kaso ng lapas natin ng babae. Ayos na ba? Oo. Sige, pupunta kami dyan. Atenyante. Saan bang kayang nakakitang lumulutang sa ilog? Si Freddy Sarmiento na isang suspect sa rape case ni Pinky Francisco. Ang unang biktima ay si Joseph Velasquez. Nakasama rin sa rape case. Hindi kaya isang tao lang ang may kagawa ng dalawang krimi na yun. Ano sa tingin mo, Tenyente? Sa palay ko ay tama hinala ko. Na may kinalaman si Rene Francisco sa mga pangyayari ito. Walang meron sapat na motibo kundi siya. Palagay ko rin, Tenyente, tama ka. Masyadong malinis ang pagkakapatay sa dalawang biktima eh. Ang mabuti pa, lahat ng mga natitirang miyembro ng combo ay bantayan. At yung dalawa natin kasama sa ospital, palta nyo. Ha? I'll do that. Okay. Lisa, maaari bang pasyalan mo si Inay sa Heart Center? Kasi mainit na ako dun eh. Tatawag na lang ako sa iyo pamisa-misa. Sige. Upang malaman ko ang kalagayan niya. Maraming salamat, Lisa. Sige, mag-ingat ka sana.
Bibigyan mo ng plus 5 ang gray paste, pupustahan kita kahit magkano. Okay, magkano ang pusta? 5 mil. Cold. <laughs> Bilib din naman ako sa'yo, Jimmy. Lahat ng klaseng sugal, pinapasokan mo. Pare, pera yan. Eh, para ano pa ba ang pera kung hindi gastusin? Eh, kung mamatay ka, madadala mo ba yung pera? Ako sa inyo, ha? Naantok na ako, eh. Sige, pare. Pustahan natin, ha? Five thousand? Five thousand? Five plus. Sige. Ingat lang, pare. Thank you. Lieutenant Miranda, what the hell is going on? Alalahanin mong tatlong tauhan na ng banda ni Ricky ang walang awang pinagpapapatay nitong mga huling araw. Hanggang ngayon ba'y wala pa kayong suspect? Meron na. Si Rene Francisco, ama ni Pinky, isang pulis sa Cebu. Kung matibay ang ebidensya ang pinangahawakan nyo, bakit di pa nyo siya arrestuin? Hindi pa namin alam kung nasin siya. Hindi nyo alam? Do you mean to say, until now you do not know the whereabouts of the killer? Look, Lieutenant, if this is the kind of policeman we have now, hindi ako nagtataka kung bakit hanggang ngayon maraming kriminal na hindi pala uhuli. 
Attorney, alam namin ang ginagawa namin. Kung nagpunta ka dito, para saan punta kami? You better get lost! I'm just protecting my client. Na dahil sa inyong kapabayan, maring bangkay na ibukas! Huwag ka mag-alala, Attorney. Responsibilidad namin, bigyan sila ng proteksyon. Galing ko lang sa ospital. Hindi ko nakita si Inang. Mabuti't dumating ka. Ang inang mo. Ang inang mo binawian ang buhay kaninang alas 5 ng umaga. Tisa, kailangan mauwi ang bangkay ni Nina. Ang timpingki sa lalo madaling panahon. Wala kaming kamag-anak dito. Pari ba, samahan sila hanggang Cebu. Ako nang bala sa gastos. Pilitin mo lang silang masakay. Tatawagin ko nga ako kapatid. Para salubungin kayo. Ikaw, kailan ka uuwi sa Cebu? Kuha mo ako ng plane ticket sa ibang pangalan. Kapag natapos ko na, ang dapat kong gawin. Tsaka na ako alis. Tiyente. Oh, mau po ka. Thank you. Kape lang pare. Tiyente. Ayon sa impormasyon ng mga taong nagtatrabaho sa hotel, ang babaeng kasama ni Rene Francisco ay walang iba kundi si Lisa Ocampo. Lisa Ocampo? Hindi pa kaibigan ni Piggy yun? Hindi kaya mabuti kung pick-upin na natin. Huwag muna. Kailangan pa natin matibay na ebidensya. Ang mabuti eh. Mag-assign ka ng mga tao para sabay-bayin si Lisa. Kailangan natin malaman ang bout kills niya. Palong ka po. Anong gagawin natin doon? Sige, hintayin niyo ako. Ano kailangan mo rito? Ikaw, Louie. Ikaw ang kailangan ko. Rene Francisco? Ikaw si Rene Francisco? Uh, wala akong kinalama sa nangyari sa anak mo. S si Ricky ang kailangan mo. Si Ricky! Nasaan si Ricky? Ah, eh. Nasa resort nila sa Olonga po. Kung gusto mo, sasamahan kita. Ituturo ko sa'yo kung nasaan siya.
Ano ba, Jumbo? Wala pa ba? Walang sumasagot kanina pa eh. Baka sira. Hindi, sige, di bali, huwag kong tawagan. Baka mabulok sa kahihintay sila, Teddy. Sa bagay, susunod ay mo ngayon eh. Oo. Oh. Tara. Sige. Sige. Dali na ang bangkay. Ah, pagkasabi mong gusto makausap ng Tenyente sa attorney. Sabihin mo, importante lang. Tenyente, bababa na yung bangkay. Tenyente, si attorney. Attorney, si Tenyente ito. Importante ito, attorney. Kailangan malaman namin kung sa nagtatago sila ng Rigi Ledesma. Buhay nila ngayon nakataya. Ganon, Tenyente. Nasasamahan ko kayo sa isa sa mga tauhan ko. Alam niya ang resort na sinasabi niyo. Peralta, sumahan mo sila. Ano man ang mangyari, kumunta kayo. <coughs> Kalaan ng mga uling palang ito. Sa uling lalaki, naging dahilan ng pagkamatay ng aking anak. Ito ang katarungan. Para sa aking anak. Francisco. Pumanda kayo.
cruise control based is patrol 1. Dispatch spotted. Driving red Malibu car. Proceeding towards Marjaisi Drive. Request assistance to other units. Over and out.